எல்லோருக்கும் வணக்கம் எல்லோரையும் வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலுக்கு வரவேற்கிறோம் இந்த காணொலியில் நாம் பார்க்கவிருப்பது டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி பிசி எக்ஸாம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஜென்ரல் நாலேஜ் டெஸ்ட் நம்பர் மூன்றுக்கான காணொலி இதுவரைக்கும் நம்ம வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத புதிய நண்பர்கள் ஆதீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு காணொலிகளை பாருங்கள் முதல் கேள்வி விடுதலை நாளாக கீழ்கண்டவற்றில் எந்த நாள் அறிவிக்கப்பட்டது முதன் முதல் இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஜனவரி இருபத்தி ஆறு முதலாவது வனங்கள் சட்டம் எந்த ஆண்டில் இயற்றப்பட்டது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூன்று ஜனவரி எட்டு எந்த நாளாக அனுசரிக்கப்பட்டது கோவில் நுழைவு நாள் கோவில் நுழைவு நாள் மாகாண தன்னாட்சியை அறிமுகம் செய்த சட்டம் இந்திய அரசு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்து இந்திய அரசு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்து அடுத்த கேள்வி ஐந்துக்கு சரியான விடை ஒன்று இரண்டு மூன்று சரியானது இந்திய பொதுவுடைமை கட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு தாஸ்கண்டில் தொடங்கப்பட்டது எம் சிங்காரவேலர் கான்பூர் சதித்திட்ட வழக்கில் விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டார் ஜெயபிரகாஷ் நாராயணன் ஆச்சாரிய நரேந்திர தேவ் மினு மசானி ஆகியோர் தலைமையில் காங்கிரஸ் சமதர்ம கட்சி உருவானது ஜெயபிரகாஷ் நாராயணன் ஆச்சாரிய நரேந்திர தேவ் மினு மசானி ஆகியோர் தலைமையில் காங்கிரஸ் சமதர்ம கட்சி உருவானது ஆறாவது கேள்வி இதுக்கு சரியான விடை ஆப்ஷன் இ காங்கிரஸ் முதலாவது வட்டமேசை மாநாட்டில் கலந்து கொண்டது தவறு காங்கிரஸ் இரண்டாவது வட்டமேசை மாநாட்டில் கலந்து கொள்ள காந்தி ஈர்வின் ஒப்பந்தம் வழிவகை செய்தது சரி கூற்று தவறானது காரணம் சரியானது ஏழாவது கேள்வி காங்கிரஸ் அமைச்சரவைகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பதவி விலகின காங்கிரஸ் அமைச்சரவைகளை ஆலோசிக்காமல் இந்தியாவின் காலனி ஆதிக்க அரசு போரில் பங்கேற்றது கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டுமே சரியானது காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கமாகும் தென்னாப்பிரிக்காவில் வாழ்ந்த இந்தியர்களுக்காக காந்தியடிகள் போராடிய ஆண்டுகள் இருபது ஆண்டுகள் இருபது ஆண்டுகள் காந்தியடிகள் சட்டக்கல்வி படிப்பதற்காக ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி எட்டில் பயணம் செய்த நாடு காந்தியடிகள் சட்டப்படி மணிக்கோ சட்டக்கல்வி படிப்பதற்காக ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டில் பயணம் செய்த நாடு இங்கிலாந்து காந்தியடிகள் முதன் முதலில் இனவெறியை கண்ட முதல் நாடு தென்னாப்பிரிக்கா தென்னாப்பிரிக்கா காந்தியடிகள் இனவெறியை களைய இந்தியர்களை கூட்டி அறிவுறுத்த வேண்டும் என்று கூறிய இடம் டிரான்ஸ்வாலா டிரான்ஸ்வாலா டேஸ் வெடித்த பிறகு காந்தியடிகள் இந்தியா திரும்பினார் டர்பன் போர் வெடித்த பிறகு காந்தியடிகள் இந்தியா திரும்பினார் காந்தியடிகள் இந்தியா வந்து டேஸ் என்பவர் மீது மரியாதை கொண்டு தனது அரசியல் குருவாக ஏற்றார் கோபாலகிருஷ்ண கோகலே கோபாலகிருஷ்ண கோகலே காந்தியடிகளின் வாழ்க்கையில் ஆடை உடுத்துவதில் மாற்றத்தை உண்டு பண்ணிய பயணம் காந்தியடிகளின் வாழ்க்கையில் ஆடை உடுத்துவதில் மாற்றத்தை உண்டு பண்ணிய பயணம் தமிழ்நாடு பயணம் டேஸ் உள்ள சம்பரானல் தீன் காதியா முறை பின்பற்றப்பட்டது பீகார் ஜ 
ஜெர்மனிய செயற்கை சாயங்களால் இந்தியாவின் இண்டிகோ எனப்பட்ட நீலச்சாயம் விற்கப்படுவது குறைந்தது காந்தியடிகளை ஒரு மக்கள் தலைவராக உருவாக்கியது சம்பாரன் சத்தியாகிரகம் சம்பாரன் சத்தியாகிரகம் பிடி உத்தரவு இல்லாமல் கைது நடவடிக்கை சிறையில் அடைப்பது போன்ற அதிகாரங்களை காவல்துறையினருக்கு வழங்கிய சட்டம் பிடி உத்தரவு இல்லாமல் கைது நடவடிக்கை சிறையில் அடைப்பது போன்ற அதிகாரங்களை காவல்துறையினருக்கு வழங்கிய சட்டம் ரவுலட் சட்டம் ரவுலட் சட்டம் ஜாலியன் வாலாபாக் பொதுக்கூட்டம் டேஷ் நாளில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது பைசாகி நாளில் ஜாலியன் வாலாபாக் பொதுக்கூட்டம் பைசாகி நாளில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலைக்கு முக்கிய காரணமாக விளங்கிய ஆங்கில தளபதி ஜெனரல் டயர் ஜெனரல் டயர் அடிக்கடி இந்த கேள்வி கேட்பாங்க ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலைக்கு முக்கிய காரணமாக விளங்கிய ஆங்கில தளபதி ஜெனரல் டயர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது டிசம்பர் மாதம் டேஷ் தலைமையில் நாக்பூரில் ஒத்துழையாம இயக்க அமர்வு கூட்டம் நடைபெற்றது இதுக்கு சரியான விடை சேலம் விஜயராகவாச்சாரியார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது டிசம்பர் மாதம் சேலம் விஜயராகவாச்சாரியார் தலைமையில் நாக்பூரில் ஒத்துழையாம இயக்க அமர்வு கூட்டம் நடைபெற்றது பர்தோலியில் வரிகொடா இயக்கத்தை காந்தியடிகள் தொடங்கிய நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு பிப்ரவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு பிப்ரவரி காங்கிரஸ் கட்சியில் வல்லபாய் பட்டேல் மற்றும் ராஜகோபாலாச்சாரியார் டேஷ் நபர்கள் மாற்றத்தை விரும்பாதவர்கள் மாற்றத்தை விரும்பாதவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டின் இந்திய அரசு சட்டம் மூலமாக டேஷ் என்பது அறிமுகமானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டின் இந்திய அரசு சட்டம் மூலமாக டேஷ் என்பது அறிமுகமானது இரட்டை ஆட்சி இரட்டை ஆட்சி சைமனே திரும்பி போ போராட்ட முழக்கத்தில் காயமடைந்து இறந்த தியாகி லாலா லஜபதி ராய் டொமினியன் அந்தஸ்து வேண்டி டேஷ் ஆண்டில் லாகூரில் நேரு தலைமையில் காங்கிரஸ் அமர்வு நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது மார்ச் பனிரெண்டாம் நாள் எழுவத்தி எட்டு நபர்களுடன் சபர்மதி ஆசிரமத்திலிருந்து தனது புகழ்பெற்ற டேஸை தொடங்கினார் தண்டி யாத்திரை தண்டி யாத்திரை யார்னா மகாத்மா காந்தியடிகள் டேஷ் மாகாணத்தில் கான் அப்துல் கபார் கான் என்பவர் உப்பு சத்தியாகிரகத்திற்கு தலைமையேற்றார் வடமேற்கு எல்லை வடமேற்கு எல்லை மாகாணத்தில் கான் அப்துல் கபார் கான் என்பவர் உப்பு சத்தியாகிரகத்திற்கு தலைமையேற்றார் ஆங்கிலேயர்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு முதலாவது வனச்சட்டத்தை நிறைவேற்றினார்கள் பழங்குடி மக்களுக்கு போராடிய காந்தியடிகள் கைது செய்யப்பட்டு டேஸ் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் பழங்குடி மக்களுக்கு போராடிய காந்தியடிகள் கைது செய்யப்பட்டு டேஸ் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் எரவாடா எரவாடா 
காந்தி இர்வின் ஒப்பந்தம் ஏற்பட்ட நாள் காந்தி இர்வின் ஒப்பந்தம் ஏற்பட்ட நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மார்ச் ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆகஸ்ட் பதினாறாம் நாள் டேஸ் ஒதுக்கீட்டை ராம்சே மெக்டொனால்டு அறிவித்தார் வகுப்பு வாரி ஒதுக்கீட்டை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மத்திய சட்டப்பேரவையில் டேஸ் ஒன்றை பகத்சிங்கும் பி கே தத்தும் வீசினார்கள் புகை குண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மத்திய சட்டப்பேரவையில் புகை குண்டு ஒன்றை பகத்சிங்கும் பி கே தத்தும் வீசினார்கள் அடுத்த கேள்வி முப்பத்தி நாலு காந்தியடிகளின் வேட்பாளரான பட்டாபி சீதாராமன் ராமல்யாவை வீழ்த்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதில் காங்கிரஸ் தலைவரானவர் சுபாஷ் சந்திரபோஸ் சுபாஷ் சந்திரபோஸ் டேஸ் என்பவர் தனது நிலைப்பாட்டில் மாறி முஸ்லிம்களுக்கு தனிநாடு வேண்டும் என்றார் முகமது இக்பால் முகமது இக்பால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்று மார்ச்சில் சுபாஷ் சந்திரபோஸ் தனது இல்லத்தில் இருந்து மாறுவேடம் பூண்டு டேஸ் சென்றடைந்தார் ஆப்கானிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் சுபாஷ் சந்திரபோஸ் சிங்கப்பூரில் சுதந்திர இந்தியாவின் தற்கால அரசாங்கத்தை அமைத்தார் சுபாஷ் சந்திரபோஸ் சிங்கப்பூரில் சுதந்திர இந்தியாவின் தற்கால அரசாங்கத்தை அமைத்தார் பிரிட்டனில் தொழிற்கட்சி மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்று கிளமண்ட் அட்லி பிரதம மந்திரியாக பொறுப்பேற்றார் பிரிட்டனில் தொழிற்கட்சி மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்று கிளமண்ட் அட்லி பிரதம மந்திரியாக பொறுப்பேற்றார் பாகிஸ்தான் தனிநாடு வேண்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு ஆகஸ்ட் பதினாறாம் நாளை டேஸ் ஜின்னா அறிவித்தார் நேரடி நடவடிக்கை நாளாக நேரடி நடவடிக்கை நாளாக ராட்லி பிரவுன் தலைமையில் டேஸ் நிர்ணயிக்கும் ஆணையம் அமைக்கப்பட்டது எல்லைகள் ராட்லி பிரவுன் தலைமையில் எல்லைகளை நிர்ணயிக்கும் ஆணையம் அமைக்கப்பட்டது இந்திய விடுதலை சட்டம் மூலம் இந்திய தேசம் இந்தியா பாகிஸ்தான் என இரண்டு பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டது இந்திய விடுதலை சட்டம் மூலம் இந்திய தேசம் இந்தியா பாகிஸ்தான் என இரண்டு பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டது நாற்பத்தி இரண்டுக்கு ஆப்ஷன் இ அதாவது ஒன்று மற்றும் நான்கு மட்டும் சரி பீகாரில் உள்ள சம்பரானில் தீன்காதியா முறை பின்பற்றப்பட்டது காந்தியடிகள் அயராது போராட்டம் நடத்தியதால் தீன்காதியா முறை ரத்து செய்யப்பட்டது சென்னை மகாஜன சபையின் முதல் தலைவர் யார் பி ரங்கையா பி ரங்கையா இந்திய தேசிய காங்கிரசின் மூன்றாவது மா மாநாடு அதாவது அமர்வு எங்கே நடைபெற்றது ஆயிரம் விளக்கு ஆயிரம் விளக்கு அதிநவீன வசதிகளுடன் கூடிய ரயிலில் அடிமைகளாக இருப்பதை விட சுதந்திரத்துடன் கூடிய மாட்டு வண்டியே சிறந்தது என கூறியவர் யார் அதிநவீன வசதிகளுடன் கூடிய ரயிலில் அடிமைகளாக இருப்பதை விட சுதந்திரத்துடன் கூடிய மாட்டு வண்டியே சிறந்தது என கூறியவர் அன்னி பெசண்ட் கீழ்காண்பவர்கள் சுயராஜ்யவாதி எஸ் சத்யமூர்த்தி சென்னைக்கு அருகே உள்ள உதயவனத்தில் சத்தியாகிரக முகாமை அமைத்தவர் யார் டி பிரகாசம் ஆப்ஷன் இ டி பிரகாசம் 
இந்து எதிர்ப்பு மாநாடு எங்கே நடத்தப்பட்டது சேலம் சேலம் ஒன்று மற்றும் இரண்டு மட்டும் சரி சென்னை வாசிகள் சங்கம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி இரண்டில் நிறுவப்பட்டது தமிழில் வெளிவந்த தேசிய பருவ இதழான சுதேசமித்ரன் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்றில் தொடங்கப்பட்டது தமிழில் வெளிவந்த தேசிய பருவ இதழான சுதேசமித்ரன் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்றில் தொடங்கப்பட்டது ஆப்ஷன் இ அதாவது இரண்டு மட்டும் சரி முஸ்லிம் லீக்கை சேர்ந்த யாகுப் ஹசனுடன் ராஜாஜி நெருக்கமாக பணியாற்றினார் வேலூர் புரட்சியானது தென்னிந்தியாவின் பல இராணுவ முகாம்களில் ஒழித்தது வேலூர் புரட்சியானது தென்னிந்தியாவின் பல இராணுவ முகாம்களில் ஒழித்தது ஜி சுப்பிரமணியம் ஜி சுப்பிரமணியம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்றில் சுதேசமித்ரன் என்ற பெயரில் தமிழில் தேசிய பருவ இதழை நடத்தினார் சென்னை மாகாண சபை முதலாம் தலைமுறையைச் சேர்ந்த தேசியவாதிகளுக்கு பயிற்சி களமா களமாக விளங்கியது ஜி சுப்பிரமணியம் தனது எழுத்துக்களின் மூலமாக சென்னை மக்களிடம் தேசியத்தை முன்னெடுத்தவர் ஜி சுப்பிரமணியம் தனது எழுத்துக்களின் மூலமாக சென்னை மக்களிடம் தேசியத்தை முன்னெடுத்தவர் டேஷ் கல்கத்தாவில் தாதாபாய் நவ்ரோஜி தலைமையில் நடைபெற்றது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஆறில் வாவு சிதம்பரனாரின் சுதேசி நீராவி கப்பல் கம்பெனி தூத்துக்குடி கொழும்பு இடையே நடைபெற்றது தூத்துக்குடி கொழும்பு இடையே நடைபெற்றது திருநெல்வேலியிலும் தூத்துக்குடியிலும் நூற்பாலை தொழிலாளர்களை அணி திரட்டுவதில் வஉசியுடன் சுப்பிரமணிய சிவா தோளோடு தோல் நின்றார் திருநெல்வேலியிலும் தூத்துக்குடியிலும் நூற்பாலை தொழிலாளர்களை அணி திரட்டுவதில் வஉசியுடன் சுப்பிரமணிய சிவா தோளோடு தோல் நின்றார் திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியர் ஆஸ் துரையை வாஞ்சிநாதன் சுட்டுக் கொன்ற நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று ஜூன் பதினேழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று ஜூன் பதினேழு பிராமணர் அல்லாதோர் இயக்கமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் டேஸ் உருவாக்கப்பெற்றது சென்னை திராவிடர் கழகம் பிராமணர் அல்லாதோர் இயக்கமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் சென்னை திராவிடர் கழகம் உருவாக்கப்பெற்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு ஜூன் மாதத்தில் பிராமணர் அல்லாத மாணவர்களுக்காக திராவிடர் சங்கம் சங்க தங்கும் விடுதியை நிறுவியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றில் நடைபெற்ற தேர்தலுக்கு பின் நீதி கட்சியை சேர்ந்த பனகல் அரசர் அமைச்சரவையை அமைத்தார் பனகல் ராஜா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது மார்ச் பதினெட்டில் மெரினா கடற்கரையில் நடந்த கூட்டத்தில் காந்தியடிகள் உரையாற்றினார் ஒத்துழையாமை இயக்கத்தின் விளைவாக தஞ்சாவூர் விவசாயிகள் வரிகொடா இயக்கம் ஆரம்பித்தனர் ஒத்துழையாமை இயக்கத்தின் விளைவாக தஞ்சாவூர் விவசாயிகள் வரிகொடா இயக்கம் ஆரம்பித்தனர் கல் எனும் மது உண்பதை எதிர்க்கும் விதமாக தனது தோட்டத்தில் இருந்த தென்னை மரங்களை வெட்டியவர் ஈவேரா பெரியார் தேசிய கல்வியை முன்னெடுக்கும் விதமாக குருகுலம் ஒன்றை வி வி சுப்பிரமணியனார் சேரன் மகாதேவியில் நிறுவினார் 
டேஷில் நடைபெற்ற தேர்தலில் சுயராஜ்யம் கட்சி போட்டியிடாததால் நீதி கட்சி எளிதாக வெற்றி பெற்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் நடைபெற்ற தேர்தலில் சுயராஜ்யம் கட்சி போட்டியிடாததால் நீதி கட்சி எளிதாக வெற்றி பெற்றது சென்னையில் தீரர் சத்தியமூர்த்தி தலைமையில் சைமன் குழு எதிர்ப்பு பிரச்சார குழு ஒன்று உருவாக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதில் லாகூரில் கூடிய காங்கிரஸ் மாநாட்டில் பூரண ராஜ்யம் என்பதே இலக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டது இலக்கை என தீர்மானிக்கப்பட்டது தமிழக உப்பு சத்தியாகிரக பாத யாத்திரை திருச்சியிலிருந்து டேஷ் நோக்கி சென்றது தமிழக உப்பு சத்தியாகிரக பாத யாத்திரை திருச்சியிலிருந்து வேதாரண்யம் நோக்கி சென்றது ராஜாஜி ஆட்சியில் பள்ளிகளில் இந்தி மொழி கட்டாய பாடமாக அறிமுகம் செய்யப்பட்டது ராஜாஜி ஆட்சியில் பள்ளிகளில் இந்தி மொழி கட்டாயமா கட்டாய பாடமாக அறிமுகம் செய்யப்பட்டது வெள்ளையனே வெளியேறி இயக்கத்தின் போது காவல்துறையினரின் கண்களில் படாமல் இருக்க காமராஜர் அரக்கோணம் ரயில் நிலையத்தில் இறங்கினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு சட்டம் சீர்திருத்தங்கள் பரிந்துரை செய்ய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு இந்திய சட்டப்பூர்வ ஆணையம் சர் ஜான் தலைமையில் அமைக்கப்பட்டது சரி இந்த ஆணையத்தில் வெள்ளையர்கள் மட்டுமே இடம்பெற்றிருந்தனர் இந்தியர்கள் எவரும் இல்லை சரி காரணம் கூற்று ஆகிய இரண்டும் சரி காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் தரங்கம்பாடியில் சீகன் பால்கு ஒரு முழுமையான அச்சகத்தை நிறுவினார் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி மூன்றில் ஆதி திராவிட மகாஜன சபையை இரட்டைமலை சீனிவாசன் நிறுவினார் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி மூன்றில் ஆதி திராவிட மகாஜன சபையை இரட்டைமலை சீனிவாசன் நிறுவினார் இந்தியாவின் நன்கு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட தொழிற்சங்கம் டேஸில் உருவாக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் அரச அதிகாரிகளை தேர்வு செய்ய டேஸ் நீதி கட்சியால் நிறுவப்பெற்றது பணியாளர் தேர்வு வாரியம் சென்னை மாகாணத்தில் ஒடுக்கப்பட்ட வகுப்பிலிருந்து முதன் முறையாக சட்ட மேலை மேலவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் எம் சி ராஜா சென்னை மாகாணத்தில் ஒடுக்கப்பட்ட வகுப்பிலிருந்து முதன் முறையாக சட்ட மேலவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் எம் சி ராஜா ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எழுவத்தி எட்டில் தம்பிரான் வணக்கம் எனும் புத்தகம் கோவாவில் வெளியிடப்பட்டது ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எழுவத்தி எட்டில் தம்பிரான் வணக்கம் எனும் புத்தகம் கோவாவில் வெளியிடப்பட்டது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஒன்பதில் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஒன்பதில் முழுமையான அச்சகம் சீகன் பால்கு என்பவரால் தரங்கம்பாடியில் நிறுவப்பட்டது தமிழ் இலக்கிய நூல்களில் ஒன்றான திருக்குறள் தமிழ் இலக்கிய நூல்களில் ஒன்றான திருக்குறள் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பனிரெண்டில் வெளியிடப்பட்டது சி வை தாமோதரனார் பனையோலைகளில் கையால் எழுதப்பட்ட பல தமிழ் இலக்கண இலக்கிய நூல்களை பதிப்பித்தார் சி வை தாமோதரனார் பனையோலைகளில் கையால் எழுதப்பட்ட பல தமிழ் இலக்கண இலக்கிய நூல்களை பதிப்பித்தார் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினாறில் புனித ஜார்ஜ் கோட்டையில் கல்லூரியினை எஃப்டபிள்யூ எலிஸ் நிறுவினார் பி சுந்தரனார் என்பவரால் மனோன்மணியம் எனும் நாடக நூல் எழுதப்பட்டது பி சுந்தரனார் என்பவரால் மனோன்மணியம் எனும் நாடக நூல் எழுதப்பட்டது தமிழின் மீது 
சமஸ்கிருதம் கொண்டிருந்த செல்வாக்கை அடையாளம் கண்ட தொடக்க கால தமிழறிஞர் பருதிமாட் கலைஞர் தமிழின் மீது சமஸ்கிருதம் கொண்டிருந்த செல்வாக்கை அடையாளம் கண்ட தொடக்க கால தமிழறிஞர் பருதிமாட் கலைஞர் தமக்கு பருதிமாட் கலைஞர் என தூய தமிழ் பெயரை சூட்டிக்கொண்டவர் வி கோ சூரியநாராயண சாஸ்திரி தமிழில் வரிச்செய்யுள் வடிவத்தை அறிமுகம் செய்தவர் பருதிமாட் கலைஞர் பருதிமாட் கலைஞர் தமிழ் மொழியின் தூய்மைவாதத்தின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுபவர் மறைமலை அடிகள் தமிழ் மொழியின் தூய்மைவாதத்தின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுபவர் மறைமலை அடிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பனிரெண்டில் டேஸ் எனும் மருத்துவர் மதராஸ் ஐக்கிய கழகம் எனும் அமைப்பை உருவாக்கினார் டாக்டர் சி நடேசனார் மாண்டேகி செம்ஸ்போர்ட் சீர்திருத்த அடிப்படையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் முதல் தேர்தல் நடைபெற்றது மாண்டேகி செம்ஸ்போர்ட் சீர்திருத்த அடிப்படையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் முதல் தேர்தல் நடைபெற்றது டேஸில் நீதி கட்சியால் ஒதுக்கப்பட்ட பிரிவு மக்களுக்கான தங்கும் விடுதிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்கில் நீதி கட்சி பணியாளர் தேர்வு வாரியத்தை அமைத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்கில் நீதி கட்சி பணியாளர் தேர்வு வாரியத்தை அமைத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் இந்து அறநிலைய சட்டம் நீதி கட்சி இயற்றியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் இந்து அறநிலைய சட்டத்தை நீதி கட்சி இயற்றியது சுயமரியாதை இயக்கம் பிராமணர் அல்லாதோர் மட்டுமின்றி இஸ்லாமியர்களின் நலன்களுக்கும் பாடுபட்டது சுயமரியாதை இயக்கம் பிராமணர் அல்லாதோர் மட்டுமின்றி இஸ்லாமியர்களின் நலன்களுக்கும் பாடுபட்டது தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவராக பெரியார் பதவி வகித்த போது ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் கோவில் நுழைவு உரிமை குறித்து தீர்மானம் கொண்டு வந்தார் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவராக பெரியார் பதவி வகித்த போது ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் கோவில் நுழைவு உரிமை குறித்து தீர்மானம் கொண்டு வந்தார் தென்னிந்தியாவின் முதல் பொதுமை பொது உடைமைவாதி சிங்காரவேலர் சிங்காரவேலர் இரட்டைமலை சீனிவாசன் சுயசரிதை நூல் ஜீவிய சரித்திர சுருக்கம் ஜீவிய சரித்திர சுருக்கம் இரட்டைமலை சீனிவாசன் அவர்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி மூன்றில் டேஸ் அமைப்பை ஏற்படுத்தினார் ஆதி திராவிட மகாஜன அமைப்பை உருவாக்கினார் தென்னாப்பிரிக்காவில் காந்தியடிகளை சந்தித்து இரட்டைமலை சீனிவாசன் அவருடன் நெருக்கமானார் தென்னிந்திய நில உரிமை சட்டத்தை உருவாக்கியவர்களுள் முக்கியமானவர் தென்னிந்திய நில உரிமை சட்டத்தை உருவாக்கியவர்களுள் முக்கியமானவர் எம் சி ராஜா அகில இந்திய தொழிலாளர் சங்கத்தின் முதல் மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்றில் நடைபெற்றது பம்பாயில் அகில இந்திய தொழிலாளர் சங்கத்தின் முதல் மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்றில் பம்பாயில் நடைபெற்றது இதுவரைக்கும் நம்ம இந்த காணொலி வாயிலாக பார்த்தது டிஎன் யூஎஸ்ஆர்பி பிசி எக்ஸாம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஜென்ரல் நாலேஜ் டெஸ்ட் நம்பர் மூன்றுக்கான காணொலி இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த காணொலியை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க அதே மாதிரி இதுவரைக்கும் நம்ம வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத புதிய நண்பர்களாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு காணொலியில் பாருங்கள் மேலும் புதிய காணொலிகளுக்கு நம்ம வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலோடு இணைந்திருங்கள் நன்றி